నమస్కారం సద్గురు డాక్టర్ ప్రదీప్ జోషి గారు నమస్తే అండి సార్ మీరు నేను జ్యేష్ఠ నక్షత్రానికి సంబంధించి వాళ్ళ గుణగణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేవి మనం వీడియో చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి కొంతమంది కామెంట్స్ పెట్టారు సో అది బేస్ చేసుకొని అడుగుతున్నాను జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజు ఎటువంటి పనులు చేయాలి ఎటువంటి పనులు చేయకూడదు అని కూడా కొంతమంది కామెంట్స్ పెట్టారు నాకు అప్పుడు డౌట్ అనిపించింది అనమాట అది కూడా ఉంటుందా అనే దాని మీద అంటే అలాంటి క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండదు కదా వాళ్ళు అడిగింది నాకు రైట్ అనిపించింది మీరైతే అంటే సంస్కృతంలో కొన్ని ఇవి చేసి చెప్తారు కదా దానికి సంబంధించి ప్రిపేర్ అయ్యి చెప్తారు అండ్ అన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను సార్ గ్రంథంలో అసలు ఏముంది అది మాత్రమే చెప్పండి ఏం చెయ్యొచ్చు ఏం చేయకూడదు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారు శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాత్రే నమ వాళ్ళ నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆ రోజు అంటే మీరు అడిగి గ్రంథంలో ఏ ఉంది అదే చెప్పండి అని అడగడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రేక్షకులకు కూడా ఈ విషయం తెలియాలి ఇవాళ మనము ట్రాన్స్లేషన్స్ చదివే స్థాయిలో మనం ఉండకూడదు మనకి ఒరిజినల్గా అంటే వీ నీడ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ థింగ్స్ నువ్వు అడిగే జే జ్యేష్ఠ నక్షత్రానికి అధిపతి చాతక పక్షి ఆ చాతక పక్షి దానికి నీళ్లు కావాలంటే ఇంద్రుణ్ణి అడుగుతా తప్ప వర్ణదేవుణ్ణి అడగదు మేఘాలని అడగదు దానికి ఎక్కడి నుంచి కావాలని అక్కడి నుంచి రూట్ రూట్ నుంచి తీసుకుంటుంది అట్లాగే ఈ జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో కానీ ఈ సనాతన ధర్మానికి తెలిసిన విషయాలు కానివ్వండి సంస్కృతంలో మంచి మంచి గ్రంథాల్లో సంస్కృత భాషలో ఉద్ఘోషించబడ్డాయి వాటికి సరి అయినటువంటి అర్థం తెలుసుకొని ఆ సంస్కృతంలో ఉన్న చదివి అర్థం తెలుసుకుంటే కనుక నీకు ఒరిజినల్గా వస్తుంది మరి ఎవరో ట్రాన్స్లేట్ చేసింది వాళ్ళ పైత్యాలు మీకు అంటావు మీకు డైరెక్ట్గా వచ్చేది ఏంటంటే ఋషి ప్రోక్తమే నువ్వు నేర్చుకోవాలి నాకైతే మా గురువుగారు నేర్పించేటప్పుడు మాకేం చెప్పారంటే డోంట్ రీడ్ ట్రాన్స్లేషన్ వ్యాఖ్యానాల జోలికి వెళ్ళకండి ట్రై టు గ్రాప్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ థింగ్ ఒరిజినల్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మీరు ఏదైనా నాలెడ్జ్ గ్రాప్ చేయండి ఎవరో వాళ్ళ పైత్యాలు పెట్టి మీకేమైపోతుందంటే మీరు యువర్ సెకండరీ అయిపోతుంది నీకు డైరెక్ట్ అనేది నీకు రాదు కాబట్టి సంస్కృతం బాగా నేర్చుకోండి దాని నుంచి మీరు నేర్చుకోండి అని మీరు కూడా అదే అడిగారు చాలా సంతోషం ఉంది ప్రేక్షకులకు కూడా ఈ విషయం తెలియాలి సంస్కృతంలో ఉండే విషయాలు తెలియాలి సో ఇవాళ నుంచి నేను చెప్తూ వీళ్ళకి సంస్కృత భాష జ్ఞానం కూడా వచ్చేటట్టు ప్రయత్నం చేయిస్తాను నేను జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో ఏం చెయ్యాలి అని అంటే అరినగర విఘాతం భేదనం చోగ్రకార్యం కపట కుటిలాద్య స్నేహదేశాధికారం అంటే అరినగర విఘాతం అరి అంటే శత్రువు శత్రువుని ఏం చెయ్యాలి అంటే శత్రువుని నాశనం చేసే విషయంలో కానివ్వండి అదేవిధంగా శత్రువుని సంహరించడము శత్రువుల ఇంటి మీద దాడి చేయడము ఈ విషయంలో జ్యేష్ఠ నక్షత్రం మంచిది నేను ఇందాక జ్యేష్ఠ నక్షత్రం గురించి చెప్పిన వీడియో మీరు కింద యువరాలో పెట్టండి ఆ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం గురించి చెప్పినప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను అంటే ఇందులోపల వీళ్ళు స్మార్ట్ థింగ్స్ ఉంటారు వీళ్ళు ఎక్కువగా ఐడియాలజీ అనేది వేస్తారు ప్లాన్ చేస్తారు ఆ ప్లాన్ చేసేసి ఎవరిని ఎక్కడ ఎలా కొట్టాలని ప్లాన్ వేయడంలో రాజకీయ చతురతలో వీళ్ళు ఉన్నతంలో ఉంటారు బిహైండ్ పాలిటిక్స్లో వర్క్ చేస్తానని చెప్పారు అదే ఇక్కడ అరి నగర విఘాతం శత్రువుని ఎలా జయించాలి అనేది జ్యేష్ట నక్షత్రం రోజు నువ్వు శత్రువు మీద విజయానికి సంబంధించిన పనులు చెయ్యి నెక్స్ట్ ధనం చ ఉగ్ర కార్యం డబ్బులు నీకు వసూలు అవ్వట్లే ఎంత సతాయిస్తారు డబ్బులు ఇవ్వరు నువ్వు జ్యేష్ట నక్షత్రం రోజు పోయి వాడి ఇంట్లో కూర్చొని ఎంతైనా కొంచెం తీసుకొని రా డబ్బులు పక్క నీకు మిగతా డబ్బులు వచ్చేస్తాయి ధనంచ ఉగ్ర కార్యం ఉగ్ర కార్యం అంటే భయంకరమైనటువంటి పనులు ఏమైనా ఉంటే కూడా చేయవచ్చు ధనంచ ఉగ్ర కార్యం కపట కుటలాధ్య కపటమైనటువంటి కుటలమైనటువంటి పనులు చెయ్యాలి కపట పనులు చెయ్యాలి శకునికి జ్యేష్ట నక్షత్రానికి బాగా దగ్గర సంబంధం అసలు మహాభారతంలో జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టినవాడు శకుని అని ఉంటారు సో శకుని చేసేటువంటి పనులు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే కపటం ఎప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అంటే జ్యేష్ట నక్షత్రం రోజే ఆయన ఈ యొక్క జూదం అనేది జ్యేష్ట నక్షత్రం రోజే చేశాడు చాలామంది తెలియని విషయం మీద మహాభారతంలో జూదం చేసింది జ్యేష్ట నక్షత్రం రోజే శకుని అందుకోసం గెలిచాడు కపటమైనటువంటి పనులు చెయ్యాలి అని అంటే జ్యేష్ట నక్షత్రం ఇప్పుడు నిన్ను కూడా మోసం చేశాడు 
ఆ మోసం చేసిన వాడిని నువ్వు ఇరికియాలి అని అంటే జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజు నువ్వు పని చేయి పక్క అవుతుంది అది కపట కుటల అంటే పగలు తీర్చుకోవడానికి ఏవైనా సరే రివైంజలు తీర్చుకోవడానికి జ్యేష్ఠ నక్షత్రము మంచిది అది నీ వైపు ధర్మం ఉండాలి శకుని వైపు ధర్మం ఉంది శకుని యొక్క అన్నదమ్ములందరినీ కూడా దుర్యోధనుడు ఏం చేశాడంటే చంపేశాడు తిండి పెట్టకుండా రోజు ఒకే ముద్ద అన్నం వంద మందికి ఒక ముద్ద అన్నం పెట్టాడు ఎక్కడికైనా సరిపోతుంది వాళ్ళకి అలా వంద మంది కలిపి శకునికి తిండి పెట్టి పెట్టి వాళ్ళు చనిపోయారు ఆ తర్వాత గాంధార రాజు వీడు శకుని శకుని మహాభారతానికి ప్రతినాయకుడు అతని సూత్రకారకుడు శకుని శకుని లేకపోతే అసలు మహాభారతమే లేదు ఏమో రాజమౌళి గారు శకు మహాభారతం తీస్తా అన్నారు మరి ఆ శకుని క్యారెక్టర్ని ఎవరు పెడతారు చూడాలి మనం నెక్స్ట్ స్నేహ దేశాధికారం ప్రవీరణం గజానాం పాశబద్ధైక యత్నం ధనురసిమసలాదీన్ ఇంద్ర నక్షత్ర కార్యం నువ్వు ఆయుధాలు తయారు చేయించుకోవాలన్న అవన్నీ వాటన్నిటి కూడా ఏనుగులన్నీ లొంగ తీసుకోవాలి అన్న ఇది జ్యేష్ఠ నక్షత్రం మంచిది ఇక శుభ శుభ కార్యాల విషయానికి వస్తే అయితే చాలామంది నేను విన్నది ఏంటంటే కనుక జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పెళ్లి చేస్తుంటారు కానీ నేను చదివినటువంటి గ్రంథాల్లో ఇక్కడ కూడా జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పెళ్లి చెయ్యాలి అని ఎక్కడ కూడా నాకు రాసింది అయితే ఏం లేదు జ్యేష్ట నక్షత్రంలో చేయవలసిన షోడశ సంస్కారాల గురించి శ్లోకం ఏముంది అని అంటే కనుక కర్ణవేద క్షౌర కర్మ కర్ణవేద అంటే చౌలు కుట్టడం క్షౌర కర్మ అంటే పుట్టి వెంట్రుకలు తీయడము విషాగ్ని ప్రయోగ విషాగ్ని ప్రయోగ ఆభిచార మంత్ర విష అగ్ని ప్రయోగము శత్రువులకి విషం పెట్టాలి అని అన్న తరువాత అంటే విషాగ్ని ప్రయోగాలు పూర్వకాలంలో ఎట్లా ఉండేదంటే శత్రువుల మీద దాడి చేయాలంటే ఏ రోజు వెళ్ళాలి నక్షత్రం చూసుకుంటూ టైం చూసుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు విషము అగ్ని విషాగ్ని తర్వాత ఏంటి ఆభిచార మంత్ర ప్రయోగ ఎవరి మీదైనా ఆభిచార మంత్రములు చేయాలి అంటే పూర్వకాలం ఏంటంటే అనుష్ఠానం చేసుకునేవాడు ఇవాళ్ళు అంటే మనము అటు ఇటు వెళుతున్నాం పూర్వకాలము దైవాన్నే నమ్మేవాడు ఇవాళ మనకు పోలీస్ స్టేషన్కో ఇక్కడికి ఒక్కడికి వెళ్ళడం ఆ కాలంలో అది ఉండేది కాదు ఎవడైనా వాడిని మోసం చేశాడు అంటే జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వచ్చేదాకా చూడాలి ఆ రోజు శ్వేత అర్కము అంటే జిల్లేడు చెట్టు ఉంటుంది కదా జిల్లేడు చెట్టు యొక్క వేరును తీసుకొచ్చుకోవాలి ఆ వేరును గంధం చెక్క మీద పెట్టి రుద్దాలి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజు మంత్రం చేసుకుంటూ ఆ వేరుకు సంబంధించిన రసం తీయాలి ఆ రసం తీసి దాని లోపల తేనె కలపాలి ఆ తేనె కలిపి ఎవరికైతే గనక వాళ్ళకి ఆభిచార కర్మ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి పాలల్లోనూ అన్నంలోనూ కలిపి పెట్టడం వాళ్ళకి అలా పెట్టి వాళ్ళని వాళ్ళకి మందు పెట్టడం అంటారు పూర్వకాలం ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ అప్పటి కాలంలో తంత్రాలు ఇప్పుడు ఇవి పని చేస్తున్నాయో లేవో నాకు తెలియదు వాట్ ఈస్ దేర్ ఇయర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఓకే ఆభిచార కర్మ ఆభిచార కర్మలు అంటే కనుక ఈ బ్లాక్ మ్యాజిక్ రిలేటెడ్ ఏదైతే చేస్తారో అవి ఆభిచార కర్మలు అంటారు లేదా ఒక వ్యక్తి నీకు బాగా ద్రోహం చేశాడు ఆ వ్యక్తికి ఏదైనా నష్టం చేయాలనుకున్నప్పుడు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజు కూర్చొని ఏది రావి చెట్టు కింద కానీ మేడి చెట్టు కింద కానీ లేదా మర్రి చెట్టు కింద కానీ కూర్చొని జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజు ఏవి సమిధలు ఉంటాయి కదా రావి చెట్టు సమిధలు ఆ సమిధలన్నింటినీ కూడా ఒక్క వెయ్యి ఎనిమిది సమిధలు పేర్చుకొని ఆ నక్షత్రం ఆ నక్షత్రం రోజున నీ యొక్క శత్రువు పేరు చెబుతూ నూనెలో ఏది నెయ్యిలో ముంచుతూ అది ఏం చేయాలి అని అంటే కనుక అగ్నిలో వేస్తూ ఉండాలి అగ్నిలో వేస్తే నీ శత్రువు అంటే ఆ శత్రువుని అక్కడ సమిధగా తలుచుకొని అగ్నిలో వేస్తే శత్రువుకి నష్టం జరుగుతుంది ఏది నీ వైపు ధర్మం ఉంటేనే నీకు అన్యాయం జరుగుతేనే లేకపోతే జరగదు ఎందుకోసం అంటే నేచర్ ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్లీ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వడానికి కొన్ని పవర్స్ ఇచ్చింది కొన్ని నక్షత్రాలు ఆదివా ఇది జ్యేష్ఠ నక్షత్రము ఆదివారం కలిసి వస్తే నువ్వు మృత్యు ప్రయోగాలు చేయవచ్చు ఆదివారము జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వచ్చిన రోజున నువ్వు నేచర్కి ప్రే చేసుకో నీకు అన్యాయం జరిగింది ఒకడు బలవంతంగా నిన్ను నిన్ను లాక్కున్నాడు నీ దగ్గర ఉన్న ధనం లాక్కున్నాడు అన్నీ చేశాడు నువ్వు ఆ రోజు ఒక వెయ్యి ఎనిమిది సమిధలు ఏర్పరచుకొని ఒక్కొక్కటి వాడి పేరు చెప్పుకుంటూ నువ్వే మంత్రం అవసరం లేదు ఏమో అవసరం లేదు వాడి నాశనం కానీ వాడి నాశనం కానీ నేసాం అనుకో అవుతుంది అది జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో ఉన్నటువంటి గుణం అది కాకపోతే దానికి తీర్థము క్షేత్రం అనేది చాలా ముఖ్యం శత్రు యుద్ధ ద్యూత శత్రు యుద్ధ ద్యూత అంటే శత్రువులు ఇప్పుడు మన దాన్ని మనపైకి శత్రువులు దాడి చేయడానికి వస్తున్నారు 
ఈ జ్యేష్ట నక్షత్రం రోజున ద్యూత ప్రయోగాలు చేయడం అంటే శత్రువుల వద్దకు ఎవరినైనా పంపించి ఆ రోజు సంధి చేయించుకోవడానికి ఇవి బాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు సెటిల్మెంట్లు చేసుకోవాలి ఏదైనా బాగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సెటిల్మెంట్ చేయాలంటే జ్యేష్ట నక్షత్రం రోజు సెటిల్మెంట్ చేసుకోవాలి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకేం అడుగుతున్నారు క్రియా దుర్ద్యపహార అస్త్ర శస్త్రాధ్యాస భూతోచ్ఛటనాది యంత్ర మంత్రోద్ధారణ దాసీవృత్తి సంగ్రహ ప్రద్ర పరద్రవ్యాపహరణ పశు క్రయ విక్రయ ఇత్యాది కార్యేషు ప్రశస్త అస్మిన్ నక్షత్రే జాతస్య గుణా అని అన్నారు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కనుక ఈ నక్షత్రంలో పశు పశు పశుపక్షాదులు విక్రయాలు ఏవైతే కూడా చేస్తారో అవి కూడా చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా నిన్ను మోసం చేసిన వాడిని నువ్వు మోసం చేయాలనుకుంటే జ్యేష్ఠ నక్షత్రమే కరెక్ట్ వేరే ఏ నక్షత్రం కూడా కరెక్ట్ కాదు తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు అంటే ముఖ్యంగా ఇక్కడ భూతోచ్ఛాటన యంత్ర మంత్రోద్ధారణ అని చెప్తారు ఇది నాగసాధువులు చేస్తారు వాళ్ళకి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వచ్చిందంటే వాళ్ళు ఉండరు నాగసాధువు అంటే మా గురువుగారు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయనకు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వస్తే భూతోచ్ఛాటనం చేయడానికి వెళతారు వాడు ఇప్పటికి కూడా మీరు వాదిరాజపురం అని ఒకటి ఉంటుంది ఆ వాదిరాజపురంలోకి వెళ్తే కనుక కొక్కే సుబ్రహ్మణ్యం దాటిన తర్వాత అక్కడెక్కడనో ఉంటుంది అది వ్యాసరాజపురం ఉంటుంది హుబ్బల్లి దగ్గరను ధార్వాడ దగ్గరనో ఉంటుంది అది వ్యాసరాజ తీర్థుల వారి యొక్క పుణ్యక్షేత్రం అది దాని పేరేమంటారు నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు ఎవరు నువ్వు తెలుగు గుర్తుంటే అక్కడ కింద పెట్టండి ఓకే సౌది సౌది స్వాది అని అంటారు కర్ణాటకలో స్వాది అనుకుంటుంటుంది అక్కడ ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజున భూతోచ్ఛాటన చేస్తారు అక్కడ అక్కడ కూడా ఉడిపి దగ్గర ఉడిపి దగ్గర పుణ్యక్షేత్రం లోపల కోల అని భూతోచ్ఛాటన ప్రక్రియ చేస్తారు కేరళలో కూడా చేస్తారు మా తమ్ముడు ఉంటాడు వాళ్ళు అక్కడనే చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కోల చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం నుంచి చేస్తారు వాళ్ళు అగ్నిలో నుంచి నడుస్తారు అగ్ని చేతిలో పట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఆ వాళ్ళకు భూతోచ్ఛాటనం చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరినైనా ఎవరైనా వెళ్ళి వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రశ్న అడిగితే వాళ్ళ తాత ముత్తాతల యొక్క చరిత్ర మొత్తం కూడా తీసి చెప్తారు వాళ్ళు అది ఎలా చెప్తారో ఆశ్చర్యం ఇప్పటికి అక్కడ ఒక సాంప్రదాయం భూతోచ్ఛాటనము కోల అనేది ఈ యొక్క బుధ్ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజున చేస్తారు అండ్ వన్ మోర్ మేము యంత్రాలు తయారు చేస్తాం కదా ఈ జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజున్నే మేము యంత్రాలకు సంబంధించిన విలేకర కర్మలు చేస్తాం వేరే ఏ నక్షత్రం చేయండి ఏదన్నా యంత్రం తయారు చేయాలి అంటే ఆ రోజు మేము కూర్చొని ఆ మంత్రానికి సంబంధించి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మంత్రం నుంచి ఫార్ములాస్ తీస్తాం తీసి ఆ ఫార్ములా తీసి ఆ ఫార్ములాస్ని మెడిటేట్ చేసి చాంటింగ్ చేసుకొని ఆ ఫార్ములాకి రూపం ఏంటిది అనేది వెతుకుతాం వెతికి ఆ ఫార్ములాకి ఒక రూపాన్ని తయారు తీసుకొచ్చి యంత్రం తయారు చేస్తాం జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజునే యంత్ర మంత్ర ఉద్ధారణ అనేది చెయ్యాలి ఏవైనా సరే పాడుబడిన దేవస్థానాన్ని ఆ దేవస్థానంలో ఇప్పుడు కొంతమందికి ఏంటంటే కొంతమంది గుళ్ళు కడతారు ఆ గుళ్ళు కట్టిన తర్వాత వాళ్ళకి అనవసరంగా ఏం జరుగుతుందంటే మధ్యలో వాళ్ళ వంశం నాశనం అయిపోవడము వాళ్ళకి కష్టాలు రావడము దెబ్బలు తాకడము ఇవి జరుగుతాయి గుడి కడితే మంచి జరగాలి కదా అవునండి మరి ఈ గుడి కడితే వీళ్ళకి ఇట్లా చెడు జరగడం ఏంది అని అంటే సరి అయిన సమయంలో దేవతా విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేయకపోవడం వల్ల ఆ యొక్క దుష్ప్రభావాలు వాళ్ళ వంశానికి తగులుతాయి కాబట్టి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజున కనుక ఆ యొక్క విగ్రహాలు మళ్ళీ ఉద్ధారణ చేయాలి మళ్ళీ అంటే ఆ విగ్రహాలు జరిపి మళ్ళీ వాడిని పునఃప్రతిష్టాపన చేయడానికి వేరే ముహూర్తం తీయడానికి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం కరెక్ట్ అంటే ఏవైనా సరే పా పా పాడుబడిన దేవస్థానాలు ఉంటాయి వాటిని జీర్ణోద్ధారం చేయాలి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం కరెక్ట్ ఇలా జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ద్వారా దాదాపు నెగిటివ్ని నువ్వు ఓవర్కమ్ చేయడానికి నెగిటివ్ వర్క్ చేయవచ్చు చిన్న డౌట్ సార్ నేను మీరు ఈ వీడియో చేసాము మీరు నేను పోవాలని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు అనుకుందాం కాసేపు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం రోజు వీళ్ళు పోవాలి అని అనుకుంటే మన పరిస్థితి ఏంటి సార్ అసలు నేను ఏం చెప్పాను కదా మంచితనం ఉంటేనే అందులో మంచి ఉంటే అట్లా ఉండదు నీకు వాడికి ఒక అవినాభావ సంబంధం కలిగి ఉండాలి ఓకే ఒక డీల్ అనేది జరిగి ఉండాలి ఒక వ్యవహారం జరిగి ఉండాలి ఒక వ్యవహారం ద్వారా ఆ వ్యక్తి వల్ల నువ్వు నష్టపోయినప్పుడు అధర్మం అనేది జరిగినప్పుడు ఆ ధర్మబద్ధంగా వెళ్ళడానికి చేసేటువంటి కర్మని ఈ యొక్క కర్మ అని అంటారు కంప్లీట్ గ్రంథంలో ఉన్నదే చెప్తున్నాను మీరు అంతేగా ఇంకోటి విషయం ఏంటంటే ఎవడికి పడితే వాడు చేస్తే వెళ్ళవు 
వాడికి ధర్మబద్ధంగా వాడికి కవచం ఉందనుకో అది నీకు బెడిసి కొడుతుంది అందుకోసమే పూర్వకాలంలో ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులకు ఎవరు చెయ్యరు ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తులు చేస్తే ఏమవుతుందంటే తిరిగి వాళ్ళకు కొట్టింది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇంద్రజిత్ ఉన్నాడు ఎవడు రావణాసురుడి యొక్క కొడుకు ఇంద్రజిత్ ఇంద్రజిత్ ఆభిచారక నికుంబిలా అని ఒక హోమం చేశాడు ఎవరి మీద చేశాడు శ్రీరాముడి గురించి చేశాడు నికుంబిలా హోమం ఎవరికి నష్టమైంది అప్పుడు వారికి కదా నష్టమైంది సో నీ దగ్గర ధర్మం అనేది ఉండాలి నీ దగ్గర న్యాయం ఉండాలి నీ దగ్గర న్యాయము ధర్మం లేనప్పుడు నువ్వు చేస్తే ప్రకృతి ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రకృతి ఈజ్ అల్టిమేట్ జడ్జ్ నేచర్ ఈజ్ అల్టిమేట్ జడ్జ్ నువ్వు కాదు నువ్వు నీ బాధను చెప్పుకుంటా అంతే నేచర్ వినడానికి నీకు టైం ఇచ్చింది నేచర్ వింటుంది విని నేచర్ డిస్క్రిమినేట్ చేస్తుంది ఎస్ ఇట్స్ అ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది బికాస్ నేచర్లో ఇరవై ఒక్క మంది సాక్షులు ఉంటారు ప్రతి సాక్షిని పరిశీలిస్తుంది పరిశీలించిన తర్వాతనే నీకు జడ్జ్మెంట్ అనేది ఇస్తుంది ఊరికే జడ్జ్మెంట్ ఇయ్యదు ఈ కాలంలో మనం లాయర్లను జడ్జిలను అందరినీ కలుగుతున్నాం ఇక్కడ నీకు న్యాయం దొరుకుతుందో దొరకదో కానీ యూనివర్సల్ కోర్టులో అక్కడ జడ్జిమెంట్ పక్క పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఏదో నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఇది పోవాలి అని నువ్వు ఆతృతతో కోరికతో చేస్తే పోవది ధర్మము న్యాయం అనేది కీలకంగా ఉంటుంది ఆహా అట్లుంటుందా ఈ అట్లాంటిగా ఎంతోమంది నాగసాధువులు ఉంటారు వాళ్ళు ఉంటారు నేను కూడా చాలామంది విన్నాను నేను కొంతమంది ఏందో నా దగ్గరికి వస్తారు ఇట్లా బాధపడి గురుగారు పలానా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాము ఆయన నా శత్రువుని ఏసేస్తా అన్నాడు ఫోటో తీసుకొని రా చాలు ఎంట్రికలు తీసుకొని రా చాలు ఏసేస్తా అన్నాడు ఏం కాలేదు గురుజీ నలభై లక్షలు ఇచ్చేసాను డబ్బులు పోయినాయి మొన్న కూడా వచ్చాడు ఇట్లనే నలభై లక్షలు ఇచ్చాడట ఏంది తన శత్రువు అంటే వాళ్ళకి ఏదో ల్యాండ్ డీల్ ఉంది అది దాదాపు ముప్పై ఐదు కోట్ల ల్యాండ్ అది ముప్పై ఐదు కోట్ల ల్యాండ్లో తన శత్రువుకి ఏమన్నా అయితే కనుక తనకు లాభం వస్తుందని చెప్పి ఏరో అన్నారట వాడికి వెళ్ళి నలభై లక్షలు ఇచ్చేసాడు దారదత్తం చేశాడు ఏం కాలేదు నేను చెప్తున్నా కదా ధర్మము న్యాయం అనేది కీలకం అవి లేకపోతే అవి ఎట్లట్టు జరుగుతాయి నాగరాజు నేచర్ ఏమి ఊరికే వస్తుందా నేచర్కి దాని యొక్క డిస్క్రిమినేషన్ దాని యొక్క లా అనేది పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే కొంతమంది దీన పరిస్థితిలో ఉంటారు ఇప్పుడు నాకు తెలిసిన ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు వాళ్ళ తండ్రి చనిపోయాడు వాళ్ళ తండ్రి చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మ ఇద్దరు ఉన్నారు వాళ్ళ తాతయ్య తాత నానమ్మ చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ చిన్నానని వాళ్ళ నాన్న ఏం చేశాడంటే చిన్న వయసులోనే ఏడేండ్ల వయసు అప్పుడు పెంచి పెద్ద చేసి ఆస్తిపాస్తులు సమానంగా ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే ఆ తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఆ కొడుకుని ఆ చిన్న తండ్రి వచ్చి మోసం చేశాడు ఆస్తిలో నాకు కూడా వాట ఉందని తండ్రి బతుకున్న రోజు ఒక్క మాట మాట్లాడేవాడు అట్లాగే ఆ పిల్లవాడి యొక్క అన్న కూడా వచ్చేసి తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత ఆస్తి మొత్తం లాక్కున్నాడు ఆస్తి మీద రాకుండా తల్లి మీద తండ్రి మీద తండ్రి చనిపోయిన తర్వాత తల్లి మీద కేసు పెట్టాడు ఆ పిల్లవాడి యొక్క ఫ్యామిలీ అంతా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది వాడి దగ్గర ఒక రూపాయి లేదు వాడు ప్రేమకే లొంగి ఉన్నాడు వాడు వాడి తండ్రి కో తండ్రిని దైవంగా వాయించాడు అంతే ఇప్పుడు చెప్పు న్యాయం ఎవరి దగ్గర ఉంది ఆ పిల్లవాడి దగ్గర ఉంది కదా అప్పుడు వాడు బాధపడి ఉండొచ్చు ఇది అట్ ద మూమెంట్లో వాడు బాధపడి ఉండొచ్చు కానీ నేచర్ వాడిని తప్పకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది ఆ పిల్లవాడు మొన్న వచ్చాడు నా దగ్గరికి వస్తే నువ్వు ఒక్క మూడేళ్ళు ఆగునన్నా మూడేళ్ళ తర్వాత నేచర్ నీకు రిజల్ట్ ఇస్తుందని చెప్పాను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా ఆ పిల్లవాడు ఎప్పుడో రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చాడు నేను చెప్పింది చెప్పినట్టుగా జరిగింది ఇప్పుడు ఆ పిల్లవాడు ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టుకొని కోటి రూపాయలకు పైన ఎక్కువ ఆస్తం పంచుకున్నాడు ఎంత ఆస్తి పోగొట్టుకున్నాడో దానికి డబ్బులు ఆస్తం పంచుకున్నాడు ఇప్పుడు ఏది స్వశక్తితోటి అది జరగాలి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం అనేది అంత కీలకం ధర్మం నీ వైపు ఉంటే జ్యేష్ఠ నక్షత్రం నీకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఇంద్రుడు ధర్మం ఇంద్రుడు ఒక్కటే ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్